Mirando por la ventana, me di cuenta de la naturaleza que me rodea. Toda esa vegetación que nos asombra con sus tonalidades verdes muy variadas. Pero también me llevó a la reflexión. Observé que esta naturaleza ya convive con muchas capas. Hemos modificado el entorno para poder vivir en él. A lo lejos aún se pueden ver algunas montañas y cerros. Sé que de uno de ellos se extraen elementos para construir casas o edificios. Y me pregunté, ¿cuánto cambiará este paisaje en unos años? En la ciudad, el paisaje cambia. Vemos las casas, unidades habitacionales, edificios y demás estructuras. En las zonas alejadas se pueden ver un extenso territorio con flora y fauna diversa. ¿Les parece bien si iniciamos con la sesión y más adelante retomamos este tema? De acuerdo, Teresa. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Tecnología de Primer Grado. Soy el profesor Elías Enrique Rules Parza y antes de continuar, quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de la salud, por lo que les recordamos lavarse las manos por lo menos 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. En esta ocasión, me acompaña la profesora Teresa Valencia Islas. Gracias, Enrique. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? En esta sesión identificaremos cómo las creaciones técnicas nos ayudan a satisfacer necesidades y cómo éstas tienen consecuencias en la sociedad y en la naturaleza. Es hora de alistar lo necesario para esta sesión. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz y bolígrafo. Y ahora sí, para iniciar con el tema, los dejo con el profesor Enrique. ¡Iniciemos! Gracias, Teresa. Comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego, habrá oportunidad de discutirlas con su profesora o profesor de tecnología. En las sesiones anteriores, vimos que existen diversas técnicas dependiendo de la región en donde nos encontremos. Por ejemplo, en las prendas que usamos se emplean distintos insumos y técnicas para elaborarlas. La necesidad es la misma, protegernos del exterior, pero cada región genera una técnica en particular. Vimos también diferentes técnicas para teñir prendas y experimentamos con algunos tintes naturales. Antes de iniciar con el tema, ¿qué cosas tienes en la mesa, Teresa? Enrique, te propongo lo siguiente. En la mesa hay unas tarjetas. Con ellas te voy a pedir que construyas una torre. Para construirla puedes emplear la técnica que quieras. Por ejemplo, puedes colocarlas formando triángulos para después poner encima otras tarjetas y usar la misma técnica. Tú decides cómo. Yo también construiré una torre, pero con otros materiales y otras técnicas. Veamos quién construye la torre más alta en menor tiempo, ¿de acuerdo? Mm, hecho, pero... ¿Y tú qué materiales utilizarás? Para mi torre ocuparé estos cubos hechos de polímeros y los ensamblaré uno sobre otro. Iniciemos. La verdad, se me hizo muy complicado, ya que no las podía pilar y se me caían muy seguido. Lo intenté varias veces. En cambio a mí, me resultó fácil y sencillo, ya que los cubos, debido a su forma, pueden apilarse y tienen una estructura muy firme. Si te das cuenta, estos cubos hechos de polímeros están diseñados con la intención de construir, a diferencia de las tarjetas, que su fin no es ese. Sin embargo, con el uso de una técnica, pudiste construir una torre. 
La sociedad ha creado técnicas a lo largo de la historia para poder transformar los materiales con los que cuenta en su entorno y así lograr los objetivos que se establecen. Un ejemplo muy relacionado con el ejercicio que acabamos de hacer de las tarjetas y los bloques es el de la construcción de viviendas, en donde se emplean distintas técnicas y materiales. Pienso en las viviendas de algunas comunidades, donde se construye a base de fibras naturales y emplean técnicas ancestrales. A diferencia de los lugares citadinos, en donde estos insumos no son funcionales y en su lugar se emplean otros materiales. Claro, también existen comunidades en donde se ocupa el adobe, pero como tú comentas, en las ciudades los materiales y las técnicas cambian. Pero para entender mejor esta diferencia, ¿qué les parece si vemos la siguiente entrevista con un experto en construcción? Estamos con un experto que nos va a explicar acerca de distintas técnicas que se emplean en la construcción. Estamos con el arquitecto Ángel Alvarado. Arquitecto, muchas gracias. Pues vamos a hablar de dos técnicas fundamentales que, que han persistido en, desde el principio de la civilización hasta nuestros días. La primera, como inicios de cualquier espacio confinado, desde hace cientos de años atrás podemos tener el adobe, que es uno de los materiales que ha persistido incluso hasta nuestros días ya con menos uso, pero muy significativo. ¿Por qué? Por sus propiedades acústicas, por sus propiedades térmicas y por el gran manejo que permite al constructor utilizarla dentro de un espacio confinado, habitable o de algún otro uso. Entonces, ¿qué es el adobe? El adobe es una masa previamente premezclada, donde normalmente incluye algún tipo de barro o arcilla que se encuentra en el lugar donde se pretende construir y se le tiene que adicionar algún tipo de fibra que permita solidificar el, en bloque este, el adobe como tal. Entonces, previamente se hace una masa, se le incluye agua y se deja al secado con el sol. ¿no? Y entonces se confina uh -huh. con bloques de madera, en el cual, pues dependiendo del módulo que se quiera realizar, sí. este, se pone al secado al sol. ¿no? Muy bien. Y, y otra Ajá. de las técnicas sí, sí. es el concreto. El concreto, si bien no tiene muchos cientos de años, tiene un poquito más, digamos que a mediados del siglo XIX fue cuando se empezó a desarrollar ya en forma y el concreto incluye tres principales insumos. ¿no? El, 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 el básico e inicial es el cemento, que es el más importante, el que sí. logra consolidar y que se haga una masa resistente. Bien. Tenemos la grava que están en distintas propiedades y en distintos tamaños, arena y agua también, al igual que la adobe. ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo las comparamos? Pues son dos materiales que se tienen que hacer un previo mezclado. ¿no? Bien. Nos explicabas que eh, en ocasiones el uso del adobe, o bueno, el uso del adobe ha hecho que se evolucione en cuanto a la construcción. Entonces, podríamos decir que el adobe fue en un inicio la técnica y la tecnología que se usaba y como resultado de, tanta, de tanto avance tecnológico tenemos como resultado el, el concreto. Así es. El adobe yo pensaría que es uno de los materiales con el que las civilizaciones desde sus comienzos se empe empezaron a utilizar para poder hacer ese premezclado y, y lograr tener bloques bastante resistentes el cual puedan confinar un espacio. ¿no? Ha evolucionado, este, este duró muchísimos años, te diría en la actualidad, todavía se sigue ocupando, pero sí. ya más por razones estéticas, por razones ya de, de, de arquitectónicas y que luce también bastante bien. Sí. Y por sus propiedades, obviamente, es un material muy bondadoso, el cual hasta nuestros días persiste en construcciones que fueron utilizadas por este sistema. Y el concreto, pues ha evolucionado bastante y de hecho yo creo que seguirá evolucionando porque claro. ya tiene muchas variantes, ya tiene muchos tipos de resistencias, ya le puedes adicionar colores, le puedes adicionar aromas y hay muchos tipos de concretos específicos que nos permiten tener pues, elementos estructurales de mayor dimensión que podrías hacer con un adobe. ¿no? Explícanos un poco cuál es eh, el impacto ambiental que podría tener el uso del adobe eh, en contraste con el uso del concreto. Mira, el, el, el adobe yo pensaría que es un material 100% natural. Sí. Entonces yo creo que el impacto no es ninguno normalmente no se, ocupaba, no se ocupaba ningún proceso mecánico para la elaboración de tal, solo eran elementos naturales que te encontrabas en cualquier lado uh -huh. y que mediante el sol y el secado por él 
lograbas consolidarlo, ¿no? Entonces, el impacto ambiental creo que sería nulo. En el tema del concreto, podríamos denominar que como ya es un proceso industrial, sí. desde el proceso y la elaboración del cemento, el cual sí conlleva alto horno para la elaboración uh -huh. de, y el concreto se elabora también en plantas concreteras, uh -huh. las cuales, pues obviamente, ambas... ambas elaboraciones implican el uso de combustibles, ¿no? Uh -huh. Que ahora están pues muy normadas, muy controladas y que, y que al final del día sí hay un impacto, pero controlado y normado, ¿no? ¿Podrías hablarnos de las técnicas que se, que se emplean para usar adobe y para usar concreto, por favor? Sí, claro. Mira, la técnica del adobe eran técnicas obviamente más sencillas. Eh, son confinar mediante bloques de distintos tamaños, dependiendo del uso que se le iban a dar y para qué elementos iban. Sí. Este, y obviamente es un mezclado previo, la inserción de fibras, incluso no nada más necesariamente podía ser la paja, a veces se ocupaba heno seco, a veces este, crin de animales, ¿no? el pelito que... Ah, bien. Y el cual funciona como fibras para poder solidificar el elemento como tal. Bien. Yo diría que el adobe fue ocupado para espacios habitacionales, para espacios de, para culto, uh -huh. probablemente temas y edificios de gobierno en ciertas civilizaciones, uh -huh. en donde eran espacios pues, más pequeños, con alturas sí. más limitadas, puesto que el, 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 el material como tal nos permite solo generar ciertos bloques de ciertas dimensiones. Okay. ¿Cuáles son las ventajas del concreto ahora y por qué el avance de esta tecnología? El, el concreto, de hecho, no se utiliza para hacer bloques como tal. Uh -huh. el, el, el concreto tiene la virtud y la ventaja de que tú puedas confinar, ya sea con madera o con cimbras metálicas, por uh -huh. ejemplo, y elementos de distintas dimensiones. El, el, el concreto es utilizado para carreteras, es utilizado para elementos estructurales en puentes, para presas uh -huh. y, y para elementos incluso en zonas habitacionales, banquetas, guarniciones, etc. ¿no? Entonces, eh, el, el concreto como tal, tú lo puedes vertir y puedes generar una franja donde tú tengas confinado con madera y entonces la diferencia sería, esto es en bloque y esto puede ser elementos monolíticos de grandes dimensiones, de grandes ¿no? dimensiones. Así es. entonces una, una gran diferencia por así decirlo es que el adobe tiene una resistencia menor por así decirlo el adobe contiene resistencias menores sí, definitivamente el concreto alcanza resistencias, resistencias impresionantes, tan es así que te digo es el utilizado para presas elementos estructurales de puentes de grandes carreteras, claros, etcétera y el adobe está más limitado en cuanto a su resistencia muy bien con estos elementos, arquitecto, ¿podría explicarnos cuál es la función de cada uno de ellos dentro de la mezcla? O sea, por ejemplo, en el adobe y en el concreto. Claro. Mira, prácticamente teniendo, por ejemplo, este barro, la idea era insertar este tipo de paja ¿no? en el barro, el cual va a funcionar como, como, como elementos que van a darle cierta flexibilidad en el momento del secado y posterior, ya cuando esté solidificado la, el elemento como es el, el bloque de adobe, va a permitir que estas fibras naturales permitan que no, se te, que no haya separaciones. Entonces, Bien. eso nos hace que tengamos una masa, digamos, consistente. ¿no? En el sí. caso del concreto, al hacer la mezcla primero con la arena y, la, y el cemento y la inserción de este tipo de gravas, lo que hace es que funciona como estas gravas, como elementos cubriendo, digamos, de mayor a menor granulometría, este, el bloque como tal y permite que esto no haga que se nos truene. Incluso en la actualidad, en el concreto, también se pueden insertar fibras plásticas y fibras metálicas, las cuales funcionan como en la anterioridad funcionaba el adobe, ¿no? que también nos permite ligar el elemento de concreto y, y nos permite darle esa rigidez. ¿no? Uno de los elementos muy importantes que, que con los que ahora el concreto debe de contar en muchos de los elementos es el uso del acero. Conocemos las varillas, entonces al nosotros tener un castillo, por ejemplo, se insertan varillas, se genera la mezcla del concreto y el acero nos permite darle una total rigidez a ese elemento de concreto como tal. De hecho, el, el acero vendría siendo un aliado muy, muy importante del concreto, el cual es muy útil para generar resistencias en estos proyectos grandísimos Macro. de los que hablamos, ¿no? que son este, puentes, traves para... Este, grandes espacios habitacionales, edificios, etc. ¿no? Pues bueno, le agradecemos mucho esta entrevista. Eh, regresamos a la sesión. Espero que les haya servido mucho lo que acabamos de aprender hoy y continuamos. ¿Qué actividad haremos con estos materiales que trajiste, Teresa? 
haremos unas piezas modulares tipo adoquines para decorar. Emplearemos la técnica y los materiales que nos explicó el arquitecto para elaborar adobe. Perfecto. ¿Con qué empezamos? Mira, necesito que ocupes este recipiente para hacer la mezcla. Tenemos que cortar de, en secciones pequeñitas la paja. Muy pequeña, ¿verdad? Sí. Inicia cortando la paja. ¿Lo más pequeño que se pueda? Sí, porque los moldes que hice, esos hexágonos, están pequeñitos. Si tenemos pajas muy largas, nos va, se van a salir. De acuerdo. Listo. ¿Consideras que con estas o más? Sí, con eso está bien. Ahora te voy a pasar el barro y necesito que lo coloques. De acuerdo. Listo. Con tu cuchara, revuelve todo. Para que se integren los elementos. Listo, ¿qué sigue? Ahora, necesito que sirvas un poco de agua y que te quede una pasta, que no te quede líquido, que quede más denso. Un poco más. Mézcalo muy bien. Yo en este caso hice unos moldes con forma de hexágonos en el cartón. Ustedes pueden utilizar algunos recipientes que tengan para hacer este tipo de módulos. Les sugiero que pongan una base plástica para que el adobe, si se escurre, tenga una, el plástico y pueda ser fácilmente retirado. ¿Listo, Enrique? Ya casi. Solo falta un poco. Y ya quedó la mezcla. Súper bien. Ahora te voy a pedir que coloques en los módulos. Claro. Trata de llegar a todas las esquinas. Ustedes pueden hacer las piezas que consideren. Es necesario secar al sol, dejarlo eh, expuesto a los rayos del sol para que se seque. Y listo. Tenemos nuestras piezas. Yo traje unas ya terminadas, secas, y así es el resultado final. ¿Para qué se te ocurriría utilizarlo? Para poner algunas cosas calientes. Súper, muy bien. O para decorar una pared. Claro. Se verían muy bien. O quizás para ponerlo como centro de mesa y arriba una maceta. ¿Observaron cómo los materiales, los medios técnicos, el entorno y el propósito determinan las técnicas que debemos emplear? Además de que el uso del adobe y del concreto tiene un impacto en el medio ambiente muy distinto. Bien dicho, Enrique. La creación de estas técnicas ha traído consigo consecuencias al medio ambiente y con ello a la sociedad. ¿Recuerdan la historia que les contaba? Claro que sí. Y para ejemplificar su historia, traje una maqueta que nos servirá para entender mejor esta idea. Veamos la maqueta. Vamos a poner esto de este lado. Y ahora sí. ¿Qué nos vas a explicar, Enrique? Observen que estamos hablando de una selva. La selva, por lo general, tiene todas las plantas, flora y fauna por todos lados. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si 
llega Juan a poner su casa en esta selva. Él tendrá que quitar toda esta zona y colocar su casa. Bueno, la colocaría al revés, así o algo así. Posteriormente, ¿qué haría Juan? Juan no puede vivir solo. Y entonces... Llegarían unos nuevos vecinos. Te voy a cambiar esta casa para acá. Perfecto. Mira, quedó mejor Juan ahí atrás. Sí. Pero eso no es todo. Me explico. Sí. Ya hay dos casas. Sí. Ahora... Hay que poner una escuela. Claro. Y para lo cual, vamos a retirar otro poco de selva. Y listo, tenemos la escuela. Pero hace falta algo. Comunicación. ¿Cómo oh. nos comunicamos? Es correcto. ¿Cómo llegaríamos a este lugar? Sí. Y para ello, vamos a retirar... Gracias. De nada. Una Ay. carretera. Una carretera. Te ayudo Por conmigo? favor. Listo. Y como está el río, ponemos un puente. ¿Pudieron observar cómo se modifica? Intervenimos tanto el espacio que ahora ya nos queda muy poca selva. Eso es normal. Con este ejemplo podemos apreciar que el ser humano modifica la naturaleza para facilitar todas sus actividades y con esto transformar sus estilos de vida. Y no solo son casas, también están involucrados todos los servicios con los que cuentan. Relacionado con esto, me parece que TR06 tiene algo muy importante que decirnos respecto a los materiales empleados en la construcción. Te escuchamos, TR06. Muchas gracias, TR06. Ahora sabemos lo que sucede con una parte de los materiales que se emplean en la construcción después de su vida útil. Enrique, ¿tú sabías que en la Ciudad de México ya contamos con una planta que procese el residuo de las construcciones? No. La verdad, me estoy enterando del proceso y de dónde lo llevan a cabo. Sí, para construir se requiere de la articulación de varios sistemas técnicos y diversas clases de técnicas. Ahora, imaginen todo el conocimiento que se requiere para procesar los desechos de construcción arquitectónicas. Hablando de construcciones, hace unos días platicaba con unos amigos sobre un proyecto de construcción de una zona hotelera cerca de la casa de uno de ellos, en la playa. Y comentaba que todo inició con un hotel, después otro, y en la actualidad, existen más de 50 hoteles en ese lugar. Pero eso no es todo, ya que se construyeron restaurantes, hospitales, escuelas, centros comerciales y demás servicios. Todo para satisfacer las necesidades propias del turismo y de toda la población. Pero también las carreteras, Enrique. Estas 
también generan cambios en las comunidades y transforman la naturaleza, afectando la fauna y flora del lugar. Sin embargo, gracias a estas carreteras, el turismo puede llegar a más lugares. Ahondando más en este tema del turismo, el turismo satisface varias necesidades. Entre las más relevantes encontramos las de recreación y esparcimiento. Estas requieren servicios complementarios y adicionales. Los servicios complementarios del hospedaje son los alimentos y bebidas, pero los adicionales van desde albercas, centros de espectáculos, hospitales, centrales de autobuses, aeropuertos, aerolíneas, entre otros servicios. Todos estos servicios requieren de espacios propios y de construcciones particulares y, como ves, esto genera una urbanización, por supuesto, cambio en el lugar donde se construyen los hoteles, ya que si no se cuenta con ellos, las personas pierden interés en visitar estas zonas. Pienso que todo esto se genera para facilitar todas nuestras actividades. En cada uno de estos espacios se emplean múltiples técnicas para la satisfacción de las mismas, pero trae consigo impactos ambientales considerables. También estoy pensando que el turismo puede hacerse de otra manera, como el llamado turismo ecológico, donde el impacto sobre la naturaleza es diferente. En sus comunidades, ¿qué tanto se ha modificado su entorno? Pregunten a su familia, ¿qué tanto se ha transformado el espacio donde viven? ¿Cuál ha sido la causa de esos cambios? Posteriormente, compartan con su maestra o maestro de tecnología sus dudas e inquietudes. En la siguiente sesión, haremos un análisis sistémico sobre lo visto el día de hoy. También analizaremos las consecuencias naturales y sociales que trae consigo la creación, uso y desechos de productos tecnológicos. Los invitamos a que comenten con su profesora o profesor sobre los temas vistos en esta sesión. No olviden mantener la sana distancia y usar cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. ¡Hasta, Hasta la, la próxima. próxima! Mira, este... Este pasa. Este fue el que pusimos mal. <risa> y también este, mira. Este va aquí. Este va aquí. No, no, no ese es de allá. No, si va aquí. Pásame. Te paso la carretera mejor. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.